गुड मॉर्निंग तर पाठीमागचा आ तासाला आपण दैनंदिन जीवनात वापरत असलेले क्षार एन ए सी एल सोडियम क्लोराईड आणि एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम बायकार्बोनेट याविषयी जास्तीची माहिती पाहिलेली आहे त्यांचे प्रॉपर्टीज त्यांचे यूजेस पाहिलेले आहेत तर आजच्या तासाला आपण पुढचं क्षार म्हणजे ब्लिचिंग पावडर याविषयी माहिती घेणार आहे ब्लिचिंग पावडर म्हणजेच कॅल्शियम ऑक्सिक्लोराईड त्याचं सूत्र आहे सी ए ओ सी एल टू कॅल्शियम सी ए ओ ऑक्सी क्लोराईड सी एल टू म्हणजे क्लोराईड सी ए ओ सी एल टू म्हणजे कॅल्शियम ऑक्सी क्लोराईड त्याचंच दुसरं नाव आहे ब्लिचिंग पावडर तर त्याच्यासाठी एक छोटीशी कृती आपल्याला करायची आहे काय करायला सांगितले पहा टेक अ पीस ऑफ कलर्ड क्लॉथ पुट सम सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ ब्लिचिंग पावडर ऑन अ स्मॉल पार्ट अँड ऑब्झर्व एक रंगीत कपड्याचा थोडा छोटासा तुकडा घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर सॅच्युरेटेड सोल्युशन ऑफ ब्लिचिंग पावडर म्हणजे ब्लिचिंग पावडरचं पाण्यातलं जे द्रावण आहे त्याचं थोडंसं ते द्रावण त्या तुकड्यावर थोड्याशा बाजूला काय करायचं आहे टाकायचं आहे आणि त्याचं निरीक्षण ऑब्झर्वेशन करायचं आहे हॉट चेंज टेक्स प्लेस इन द कलर ऑफ द क्लोथ तर जे क्लोथ आहे त्या कपड्याचा रंग आहे त्याच्यावर त्याचा काय परिणाम दिलेल झालेला दिसेल तर तो रंग ह्याच्यामुळे काय होतो बघा निघतो आहे म्हणजे पसरतो किंवा डार्क कलर असेल तर फेंट होतो तर आणखीन उदाहरण दिले आपल्याला टॅप वॉटर हॅज अ टिपिकल स्ट्रॉंग ऑर्डर इन द रेनी सीझन पावसाळ्यामध्ये जे नळाचं पाणी असतं तर त्याला एक प्रकारचा उग्र वास येत असतो हॅव यू एक्सपिरियन्स लाईक तर याचा तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे का वॉटर इन अ स्विमिंग पूल ऑल्सो हॅज द सेम वॉटर स्विमिंग पूलमधलं जे पाणी असतं तर त्या पाण्यालासुद्धा याच प्रकारचा वास असतो इट इज द ऑर्डर ऑफ क्लोरीन गॅस यूजड टू डिस्ट्रॉय द मायक्रोब्स इन द वॉट ऑर्डर तर हा जो वास आहे तो कशाचा वास असतो तर क्लोरीन गॅसचा वास असतो की जे पाण्यामधले मायक्रोब्स म्हणजे सूक्ष्मजीव आहेत किंवा जंतू आहेत त्यांचा नाश करण्यासाठी पाण्यातील जंतूंचा नाश करण्यासाठी वापरल्या जातात म्हणजे पावसाळ्यात नळाला जे पाणी येतं त्याचा वास आणि पोहण्याच्या तलावातील पाण्याचा वास हा जवळजवळ आपल्याला एकसारखाच आढळतो तो वास कशाचा असतो क्लोरीन गॅसचा वास असतो की जो त्याच्यामधले जंतूंचा नाश करण्यासाठी वापरला जातो क्लोरीन गॅस इज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड देअर फॉर इट हॅज अ स्ट्रॉंग डिसइन्फेक्टिंग ॲज वेल ॲज ब्लिचिंग ॲक्शन म्हणजे क्लोरीन वायू हा काय आहे तर एक तीव्र ऑक्सिडीकारक आहे आणि त्यामुळं जंतूंचा नाश करण्यासाठी आणि विरंजनाची क्रिया घडून आण घडवून आणण्यासाठी या क्लोरीनचा वापर करतात क्लोरीन इज इन कन्व्हिनियंट टू हँडल बिकॉज ऑफ इट्स अ गॅसियस स्टेट जेव्हा क्लोरीन हा गॅसेस स्टेटमध्ये असतो किंवा वायुरूप वायुरूपामध्ये असतो तर तो त्यावेळेस हाताळण्यासाठी कसा असतो तर गैरसोयीचा असतो इनकन्व्हिनियंट असतो त्यामुळे इन्स्टेड द सॉलिड ब्लिचिंग पावडर विच हॅज द सेम इफेक्ट इज मोर कन्व्हिनियंट टू यूज तर क्लोरीन गॅस रूपा गॅसेस रूपातला क्लोरीन हाताळण्यासाठी अयोग्य किंवा गैरसोयीचा असल्यामुळे तसाच परिणाम देणारे स्थायी रूपातील हे जे विरंजक चूर्ण आहे ते सामान्य वापरासाठी सोयीचे ठरते म्हणजे क्लोरीन वायू ज्या प्रकारचा परिणाम देते तसाच परिणाम हे विरंजक चूर्ण म्हणजे ब्लिचिंग पावडर देते आणि ती स्थायी रूपात असते आणि त्यामुळे ती वापरणे सोयीचे किंवा योग्य ठरते ब्लिचिंग पावडर अंडरगोज स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू द कार्बन डायऑक्साईड इन इयर अँड क्लोरीन गॅस इज रिलीजड हवेतील कार्बन डायऑक्साईडमुळं ह्या विरंजक चूर्णाचे संतपणे म्हणजे हळू काय होते विघटन होते आणि क्लोरीन वायू मुक्त होतो ब्लिचिंग पावडर गेट्स इट्स अ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ क्लोरीन गॅस आणि या मुक्त झालेल्या क्लोरीनमुळे विरंजक चूर्णाला त्याचा काय होतो गुणधर्म प्राप्त झालेला की विरंजक चूर्णाची जर क्रिया झालेली आहे हवेतल्या कार्बन डायऑक्साईडची तर त्यातनं क्लोरीन वायू मुक्त होतो आणि हा गॅस रूपातल्याच कार क्लोरीन वायूचा आपल्याला इथं वापर करायचा असतो अँड ब्लिचिंग पावडर 
is obtained by the reaction of chlorine gas with sulfur lime. Sulfur lime मुझे very के लिए ला सुने ची जरे हाँ chlorine gas बरोबर आभिक्रिया जाली तर परत आपले आला विरंजक चूर्ण मिलत तर हे जे विरंजक चूर्ण आहे ते विरंजक चूर्णाचे गुणधर्म त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि यूजेस काय आहेत ते आपण पाहूया तर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पावडर तर हे ब्लीचिंग पावडरच्या प्रॉपर्टीज ब्लीचिंग पावडर म्हणजे विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पावडर is a yellowish white colored solid substance तर विरंजक चूर्ण हा पिवळसर पांढऱ्या रंगाचा एक स्थायू पदार्थ आहे इट्स केमिकल नेम इज कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराइड त्याचं केमिकल नेम त्याचं केमिकल नेम काय आहे कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराइड असं आहे थर्ड इट हॅज अ स्ट्रॉंग ऑर्डर ऑफ क्लोरीन गॅस तर त्याला क्लोरीन गॅस चा मोठ्या प्रमाणात वास येतो त्याला क्लोरीन गॅस चा मोठ्या प्रमाणात वास येतो त्यानंतरच इट इज यूज्ड फॉर डिसइन्फेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर ॲट द वॉटर वर्स ॲट द वॉटर इन द स्विमिंग पूल तर ह्या क्लोरीनचा किंवा ब्लीचिंग पावडरचा जलशुद्धीकरण केंद्रात आणि पिण्याचे पिण्याचं पाणी जे असतं त्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी तसंच स्विमिंग पूल म्हणजे जलतरण तलावात पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी वापर करतात इट इज यूजड फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ म्हणजे कपड्याचे विरंजन करण्यासाठीसुद्धा याचा उपयोग होतो इट इज यूजड फॉर डिसइन्फेक्शन बाय द रोड साईड अँड गार्बेज साईट्स रस्त्याच्या कडेला तसेच कचऱ्याच्या जागा ज्या ज्या ठिकाणी असतात त्या त्या कचऱ्याच्या ठिकाणांचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठीसुद्धा ब्लीचिंग पावडरचा वापर करतात सातवे आहे डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड अँड डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड रिॲक्ट्स रॅपिडली विथ ब्लीचिंग पावडर टू रिलीज क्लोरीन गॅस कम्प्लिटली म्हणजेच विरल सल्फ्युरिक ॲसिड आणि विरल हायड्रोक्लोरिक ॲसिड यांच्याबरोबर जर विरंजक चूर्णाची काय होते जलद अभिक्रिया होते आणि त्यातून क्लोरीन वायू हा पूर्णपणे मुक्त होतो आणि पुढं आहे कॅल्शियम ऑक्सिक्लोराईड रिॲक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डायऑक्साईड टू फॉर्म कॅल्शियम कार्बोनेट अँड क्लोरीन तर कॅल्शियम हायड्रोक्लोराईडची कार्बन डायऑक्साईडबरोबर अभिक्रिया होऊन कॅल्शियम कार्बोनेट आणि क्लोरीन तयार होतात तर या पद्धतीने हे ब्लीचिंग पावडर म्हणजे विरंजक चूर्ण जे आहे त्याचे गुणधर्म आणि उपयोग आपण पाहिलेले आहेत यानंतर पुढील साल्ट आहे वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोड्याचं सूत्र आहे एन ए टू सी ओ थ्री डॉट एच टू ओ तर वॉशिंग सोड्याचे गुणधर्म पाहण्याच्या अगोदर आपल्याला एक छोटीशी कृती करायची आहे ती कृती आहे टेक अ सॅम्पल ऑफ वॉटर फ्रॉम अ वेल ऑर अ बोरवेल इन अ बिकर ॲड सम सोप टू इट अँड स्टर एकतर विहिरीचं आणि बोरवेलचं विहिरीचं किंवा बोरचं पाणी काय करायचं आहे त्या दोघींपैकी एकाचा नमुना आपल्याला बिकरमध्ये चंचू पात्रात घ्यायचं आहे आणि त्यात साबण टाकायचं आहे आणि ते ढवळायचं आहे Then take another sample, add one spoonful of washing soda and stir. And the sample you have to take a look at it, you have to take a look at it, you have to take a look at it, and you have to take a look at it. This sample is also in the other side, and you have to take a look at washing soda, and you have to take a look at it, and you have to take a look at it, and you have to take a look at it. Observe the changes and take place. Which changes did occur? Why do they occur? आणि त्या दोन्हीमध्ये काय बदल होतोय ते आपल्याला त्याचं निरीक्षण करायचं आहे की आता आपल्याला सगळं माहिती आहे की पाण्यामध्ये साबण टाकलं तर त्याचा काय होतो फेस होतो मग आपण बोरवेलचं किंवा विहिरीचं पाणी घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट साबण टाकतो ते हलवलं तर तिथं जो फेस झालेला तुम्हाला दिसेल त्याचं प्रमाण अतिशय कमी असेल 
आणि दुसऱ्या बिकरमध्ये आपण काय केलं आहे तर तेच पाणी घेतले पण त्याच्यामध्ये अगोदर धुण्याचा सोडा एक चमचा टाकले आणि नंतर त्यात साबण ॲड केले आणि मग स्टर केले तर त्यावेळेस तिथं जो फेस होणार आहे साबणाचा त्याचं प्रमाण जास्त असेल तर द हार्ड वॉटर फ्रॉम अ वेल ऑर अ बोरवेल बिकम सॉफ्ट अँड ऑन ॲडिंग वॉशिंग सोडा अँड वी कम टू नो धीस फॉर्म द लॅदर फॉर्मड ऑन इट म्हणजेच विहिरीचं किंवा बोरवेलचं आपण पाणी म्हणतो त्यामध्ये जास्त क्षार असतात म्हणजेच ते दुष्पेन पाणी असतं जड असतं आणि धुण्याचा सोडा टाकल्यानंतर तेच दुष्पेन पाणी सुफेन म्हणजे मृदू होतं वापरण्यासाठी योग्य होतं हे त्यावर आलेल्या साबणाच्या फेसामुळे आपल्या लक्षात येईल द हार्डनेस ऑफ वॉटर इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ क्लोराईड्स अँड सल्फेट्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम इन इट तर ह्या पाण्याचं जे हार्डनेस आहे ते कशामुळं येतं तर कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे क्लोराईड आणि सल्फेट ह्यांचं जे अस्तित्व त्या पाण्यात असतं तर त्या त्यांच्या अस्तित्वा म्हणे हे पाणी दुष्फेन म्हणजेच जड होतं एन ए टू सी ओ थ्री इज ॲडेड टू इट टू सॉफ्टन सच वॉटर अँड मेक इट सोलिबल फॉर यूज आणि पाणी सुफेन आणि वापरण्यायोग्य बनवण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये धुण्याचा सोडा म्हणजेच एन ए टू सी ओ थ्री काय केलेला आहे वापरलेला आहे आणि हे केल्याने सोड्याबरोबर अभिक्रिया होऊन मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमचे अविद्राव्य कार्बोनेट क्षार तयार होतात म्हणजे जे क्षार मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमचे पाण्यामध्ये विरघळलेले असतात आणि त्यामुळे पाणी दुष्फेन म्हणजे जड झालेलं असतं तर त्यात आपण धुण्याचा सोडा वापरला की तेच क्षार जे पाण्यामध्ये विरघळलेले असतात तर ते कसे होतात तर त्या क्षारांचं अविद्राव्य असं कार्बोनेट क्षार तयार होतं की अविद्राव्य म्हणजे पाण्यात न विरघळणारं क्षार तयार होतं आणि मग ते पाणी वापरण्यास योग्य होतं सोडियम कार्बोनेट इज अ वॉटर सोल्युबल साल्ट ऑफ सोडियम सोडियम कार्बोनेट हा पाण्यात द्रावणीय असणारा किंवा पाण्यात विरघळलेला सो विरघळणारा सोडियमचा क्षार आहे क्रिस्टलाईन सोडियम कार्बोनेट ऑन किपिंग लॉसेस इट्स वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन रेडियली अँड व्हाईट पावडर इज ऑप्टेनर दिस पावडर इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा तर स्फटिक रूप सोडियम कार्बोनेट जो आहे की जो स्फटिक रूपात आहे तो नुसता जरी आपण ठेवला तर सहजपणे त्यातील स्फटिक जल म्हणजे त्याच्यामध्ये असलेलं पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते उडून जातं आणि त्याचं पांढरं चूर्ण मिळतं आणि त्यालाच आपण धुण्याचा सोडा असे म्हणतो तर सोडियम कार्बोनेट तर सोडियम कार्बोनेट जो आहे तो स्फटिक रूपात आहे आणि तो जर आपण हवेमध्ये उघडा ठेवला तर त्याच्यामध्ये असणारं पाण्याचं प्रमाण हे काय होतं उडून जातं म्हणजे त्यातलं स्फटिक जल उडून जातं आणि खाली फक्त काय उरते तर पांढरी भुकटी किंवा पांढरं चूर्ण उरतं आणि ते खाली उरलेलं पांढरं चूर्ण म्हणजेच काय असतं तर धुण्याचा सोडा असतो प्रॉपर्टीज अँड युजेस हा जो वॉशिंग सोडा आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज आणि युजेस आता आपण पाहूया वॉशिंग सोडा इज अ व्हायटिश अँड ऑर्डरलेस पावडर ॲट रूम टेम्परेचर कक्ष तापमानाला धुण्याचा सोडा हे कसं असतं तर एक व्हायटिश म्हणजे करड्या रंगाचा आणि गंधहीन की ऑर्डरलेस त्याचा वास न येणारा असा एक पदार्थ आहे लिटमस हॅज अ ब्ल्यू कलर इन इट्स ॲक्विअस सोल्युशन याच्या जलीय द्रावणामध्ये लिटमसचा रंग कसा असतो तर निळा असतो इट इज हायग्रोस्कोपिक दॅट इज इट ॲप्सॉर्ब मॉइस्चर इफ लेफ्ट एक्सपोजड टू एअर हायग्रोस्कोपिक म्हणजेच हा कसा आहे तर आर्द्रता शोषक आहे म्हणजेच नुसत्या हवेत जरी तो उघडा ठेवला किंवा उघडा राहिला तर हवेतील बाष्प काय करतो तो शोषून घेतो इट इज यूजड मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स तर प्रामुख्याने किंवा मुख्य करून कपडे धुण्यासाठी याचा वापर केला जातो सोडियम कार्बोनेट इज यूजड इन द ग्लास अँड पेपर इंडस्ट्री अँड ऑल्सो इन रिफायनिंग ऑफ पेट्रोल काच कागद अशा उद्योगामध्ये तसेच पेट्रोलियमच्या शुद्धीकरणात ह्या सोडियम कार्बोनेटचा वापर केला जातो 
तर अशा प्रकारे वॉशिंग सोडा आणि त्याचे प्रॉपर्टीज आणि यूजेस आपण पाहिलेले आहेत